फर्मुल्लीज डियर तुम्हारा निजे क्योंकि चैप्टारगलो कराची एख मेक्स पर सेगुलो चैलेंज वन बोलो चैलेंज थ्री बोलो निजे ट्राई करो देखिए ये सब जिसगलो अनेक सहजे ठीक है मेकानिक्सर तुम्हारे टाइम देवा क्योंकि यब जिन टाइम पाना बुझे पे छो तो निजे करो देखिए निजे पेड़ जा लिटरलि निजे पेड़ जा आगे दिन प्रब्लेम दिए प्रब्लेम भावते बोले तुम्हारा कि बोलो यार आंसार की तुम्हारा दीते ओके शुरू कर दीची देखो आगे दिन क्वेश्चन करोशन बला छो जे टोटाल धरो टेन सेंटीमिटार तर मध्य जो दो सेंटीमिटार नीचे डूबिए ओपर कैपिलारी ते फाइव सेंटीमिटार उठे जाए टे दुभाग कर दिए टोटल फाइव सेंटीमिटार जो है नीचे टू सेंटीमिटार नाम ओपरे थ्री सेंटीमिटार अब्दी उठे जाओ किा छो क्वेश्चन आंसार होना फ्लो होना हो क्यों बोल तो फ्लो होना को आईडिया हेलो बोलते क्यों ओभार फ्लो होना देखो क्षेत्र रिलेशनिटारिटाबल नर्मल केसे एखे एक तुम परफेक्ट मैं ये पा कि तुम जो एके भरे दाओ तेल भेबे देखो एखे जो रेडियस एखे जो रेडियस रेडियस एखानटा बाढ़ कमे एक नम्बर केस और दो नम्बर केसर मध्य रेडियस ना कमे भेबे बोल तो बोलो रेडियस ना कमे दो नम्बर हेलो बाढ़ मैं एक जिन भेबे देखो रेडियस मैं तुम्हारे एडजस्ट करो होना 
এবার আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন ওভারফ্লো না হওয়ার কারণটা শোনো বলো তো এই ক্যাপিলার ক্যাপিলারি রাইস কেন হচ্ছে কে ওপরের দিকে টানছে কে ওপরের দিকে টানছে আরে ভাই আমরা যখন এর ডেরিভেশন করেছিলাম তাহলে ওপরের দিকে কি ছিল সারফেস টেনশন ছিল না ফোর্স ডিউ টু সারফেস টেনশন সেটাই তো ওপরের দিকে টানছিল তাই না ভেবে দেখো এবারে ভেবে দেখো এই তোমার টিউবের একেবারে এই একদম ওপরের পেরিফেরির ওপরে তো আর কোনো মানে ওপরে তো আর কোনো জায়গা নেই তার মানে ওপরে আর মানে সারফেস টেনশন কাজ করবে না কি বললাম বুঝলে এই যে এর একদম মানে ওপরে এর ওপরে তো আর সারফেস টেনশন কাজ করবে না এই অব্দি সারফেস টেনশন এসে থেমে যাবে আমার কথা বুঝতে পেরেছো এবার এই সারফেস টেনশনটা নিচের যে ওয়াটারটা আছে তাকে ব্যালেন্স করবে বলো তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো আমি বলবো তার মানে এর রিজেনটা বুঝতে পেরেছো যে কেন ওভারফ্লো করবে না কারণ দেখো সারফেস টেন মানে একে ওভারফ্লো করানোর জন্য তো যে ফোর্সটা দরকার সেটা আমাকে সারফেস টেনশন দেবে কিন্তু সারফেস টেনশন তো এই অব্দি এসে টেনে রেখেছে কাকে এই নিচের ওয়াটারটাকে তাই না এক্সট্রা যে ফোর্স দিয়ে ওভারফ্লো করাবে সেই ফোর্সটা তো পাচ্ছে না কারেক্ট ওভারফ্লো হবে না আচ্ছা এবারে তোমাদের আমি একটা জিনিস বলতে চাই ভালো করে শোনো এই ওপরের যে ডেরিভেশন গুলো করেছি সেখানে না একটু এরার আছে ওপরের যে ডেরিভেশন গুলো করেছি সেখানে না একটু এরার আছে তোমরা বলতে পারবে কোথায় সেই এরারটা আছে আচ্ছা লক্ষ্য করো আমরা কি করেছিলাম এইটুকুর ভলিউম নিয়েছিলাম না দেখো এইটুকুর ভলিউম দেখো হ্যালো দেখতে পাচ্ছ এই যে এই বক্স যেটুকু এইটুকুর ভলিউম বা এইটুকুর ওয়েট নিয়েছিলাম তাই না কিন্তু একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করেছো যে এই যে এই পোর্শনে যে আমি রেড দিয়ে যেটা ড্র করছি এইখানেও তো কিছুটা লিকুইড আছে আছে না বলো সেইটাকে কি আমরা এখানে কনসিডার করেছি করিনি কারেক্ট আচ্ছা সেইটা কনসিডার করি দেখো আমি এটাকে একটা নতুন হেডিং দিচ্ছি কনসিডারিং এরার দেখো কনসিডারিং দেখো আমি তোমাদের বলেছিলাম পিওর ওয়াটার বলো তো পিওর ওয়াটার আর গ্লাসের মধ্যে কি হয় পিওর ওয়াটার আর গ্লাস বলো কি বলেছিলাম পিওর ওয়াটার আর গ্লাসে অ্যাঙ্গেলটা কত হয় পিওর ওয়াটার আর গ্লাসে এরকম হয় না বলো পারফেক্ট হেমিস্পিয়ার হয় না তার মানে থিটা কত এখানে জিরো ডিগ্রি থিটা যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে ভেবে দেখো এই যে ওয়াটারটা এই যে ওয়াটারটা বা এই যে লিকুইডটা এইটা আমার কনসিডারেশনে আসবে কি আসবে না আসবে এবার আমি সেটাই করছি ধরলাম এই হাইটটা এইচ একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই মুহূর্তে আমার সারফেস টেনশন একদম ওপর দিকে কাজ করবে সারফেস টেনশন একদম ওপর দিকে কাজ করবে টি তার মানে বলো তো ওপর দিকে টোটাল কত ফোর্স কাজ করছে এর রেডিয়াস হচ্ছে স্মল আর ওপর দিকে টোটাল কত ফোর্স কাজ করছে টি ইন্টু টু পাই আর বলো এটা ওপর দিকে কাজ করছে নিচের দিকে কাজ করছে কি ওয়েট কোন ওয়েটটা এই পুরো জায়গাটার ওয়েট তোমরা কি আমার এক্সপ্লেনেশন বুঝতে পারছো পুরো জায়গাটার ওয়েট এই যে रईट বলো কি হবে বলো কি হবে সেটা হচ্ছে দেখো রো ইন্টু মানে রো ইন্টু সেটা হচ্ছে সিলিন্ডার হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার ইন্টু আর না দেখো এই এটাও তো একটা সিলিন্ডার এটা এই টোটালটা আমি যদি পুরোটাকে নি দেখো পুরোটাকে যদি আমি নি এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা যদি আর হয় তাহলে এই ডিস্টেন্সটাও তো আর তার মানে এইটুকু আর তার মানে পাই আর স্কোয়ার ইন্টু আর মাইনাস মাইনাস কি হবে বলো কমপ্লিট হেমিস্ফিয়ার হলে ফোর থার্ড মানে টু থার্ড পাই আর কিউব সরি দেখো ইন্টু জি এটাও নিচের দিকে কাজ করবে তাহলে আমার পুরো ইকুয়েশনটা কি হবে এটা হবে ভেবে বলো তো আচ্ছা এখানে একটা জি আছে তোমরা কি আমার এই ইকুয়েশনটা বুঝতে পেরেছো যদি আমি এরারটাকে কনসিডার করি বলো আমি যদি এরারটাকে কনসিডার করি তাহলে কি এটা বুঝতে পেরেছো ওকে দেখো সেইভাবে দেখতে গেলে আমাদের সিলেবাস কমপ্লিট ঠিক আছে সেইভাবে দেখতে গেলে আমাদের সিলেবাস কমপ্লিট কিন্তু আমি দুটো জিনিস করাবো 
এই দুটো জিনিস অলিম্পিয়াডে এখান থেকে নিউমেরিক্যাল এসছে আইআইটি জেইতে এখান থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন এসছে যদি না জানো পারবে না দেখো সবাই এই জিনিসটা লক্ষ্য করো আমি অলিম্পিয়াডে যে ধরনের প্রবলেম এসছে করিয়ে দেবো কোনো অসুবিধা হবে না দেখো এক্সেস প্রেশার এইটুকু জানলেই হবে আমি যেটুকু বলবো মনে আছে আমরা এক্সেস প্রেশার কি পেয়েছিলাম বলো এই যে এক্সেস প্রেশার কোথায় গেল বেটা এই যে এক্সেস প্রেশার কি পেয়েছিলাম দেখো পি ইন মাইনাস পি নট ইকুয়াল টু টু টি বাই আর পেয়েছিলাম মনে আছে বলো টু টি বাই আর এবার এইটাকে আমি একটু অন্য ভাবে লিখবো দেখো অ্যাকচুয়ালি এক্সেস প্রেশারের ডেফিনেশন হয় ডেফিনেশন ডেফিনেশন বলবো না পি এক্সেস এইটা হচ্ছে ভালো করে শোনো টি বাই আর ওয়ান প্লাস টি বাই আর টু ওকে আর এই এক্সেস প্রেশারটা কনকেফ সাইডে আবার বলছি এই এক্সেস প্রেশারটা কনকেফ সাইডে আর এই আর ওয়ান আর আর টু হচ্ছে টু পারপেন্ডি সরি টু পারপেন্ডি কুলার রেডিয়াস এবার তোমরা বলবে দাদা এই পারপেন্ডি কুলার রেডিয়াসটা কি দেখো আমরা এই পি এক্সেসটা যে কোনো সারফেসে বার করতে পারি কিন্তু সেই সারফেসে বার করার জন্য আমাকে এই ফর্মুলাটা লাগবে যেখানে আর ওয়ান আর আর টু হচ্ছে দুটো পারপেন্ডিকুলার রেডিয়াস মানে কি দেখো ধরো আমার আমার এরকম একটা শেপ আছে যার এই দিকে একটা রেডিয়াস আছে আর এই দিকে একটা রেডিয়াস আছে ঠিক আছে এই দুজনের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এইটা ধরো আর ওয়ান এইটা ধরো আর টু সার্কেল সার্কেল না সার্কেল না এখনো ক্লিয়ার হয়নি আমি জানি এখনো ক্লিয়ার হয়নি আমি জানি আচ্ছা এবার আমি দুটো প্রবলেম করাই দেখো সেই দুটো প্রবলেমে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এইবার প্রবলেমটা দেখো খুব ভালো প্রবলেম টিপিক্যাল অলিম্পিয়াডের প্রবলেম দেখলেই বুঝতে পারবে ওদের একটা আলাদা টেকচার থাকে কিভাবে ওরা ইয়ে কোথায় দেখো খুব ভালো করে দেখো এটা করলেই তোমরা বুঝে যাবে একটা লিকুইড আছে ওকে এই লিকুইডের মধ্যে দুটো প্লেট আছে সাইড বাই সাইড কি বললাম বলো দুটো প্লেট আছে সাইড বাই সাইড এবং এই প্লেট দুটো খুব সত্যি কথা বলতে তোমার খুব কাছাকাছি খুব কাছাকাছি এই প্লেট দুটো তার মানে এই দুটো প্লেটের মাঝখানে ডেফিনেটলি একটা আমার ইয়ে হবে না তোমার ক্যাপিলারিজ হবে না ভেবে বলো খুব কাছাকাছি আচ্ছা ক্যাপিলারাইজটা ধরো এত দূর হয়েছে ঠিক আছে এত দূর হয়েছে ওকে এত দূর হয়েছে আর এই দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি এই দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি এবার দেখো আমি যদি এটাকে সামনে থেকে দেখি তাহলে এরকম দেখতে পাবো না বলো সামনে থেকে দেখলে এরকম দেখতে পাবো না এবং মানে সামনে থেকে যদি দেখি তাহলে আমার এরকম দেখতে হবে এদিকে পি নট এইটা হাইট এইচ ওকে আর এই ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি ওকে এবারে ভালো করে শোনো আমি দেখো এইখানে তুমি একটা ইয়ে পাবে না এই যে এই ওপরের সারফেসটা ওপরের সারফেসটাকে যদি আমি দেখি শুধু এরকম দেখতে হবে না ভালো করে দেখো দেখো ওপরের সারফেসটা আমি ড্র করছি বুঝতে পেরেছো ওপরের সারফেসটা এরকম বুঝতে পেরেছো ওপরের সারফেসটা মানে তুমি আমি সামনা সামনে হলে দেখাতাম তোমার যে পেজটা আছে পেজটা যে খাতা ইউজ করছে সেই খাতা ওকে একটুখানি মানে মানে একটা পেজকে ডান দিক থেকে তুলে একটু ইয়ে করো তাহলে এরকম দেখতে পাবে না একটা মানে ইয়ে মানে সারফেসটা এরকম হবে না গুড ভেরি গুড আচ্ছা এইবারে ভালো করে শোনো লক্ষ্য করো তোমরা কি এবার বুঝতে পেরেছো দুটো রেডিয়াস কোনটা দেখো একটা রেডিয়াস হচ্ছে একদম এরকম স্ট্রেট গেছে আর একটা রেডিয়াস হচ্ছে এরকম না সরি দেখো বুঝতে পেরেছো দুটো রেডিয়াস কোনটা কোনটা হ্যালো দুটো রেডিয়াস কোনটা কোনটা বুঝতে পেরেছো আমি দেখো দুটো রেডিয়াস কোনটা কোনটা বুঝতে পেরেছো এইটা যদি ডি হয় তাহলে এই প্রথম রেডিয়াসটাকে আমি বলছি আর ওয়ান সেটা ডি বাই টু বলো তো আর টু কি হবে ভেবে বলো তো 
ইনফিনিটি না দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি তোমরাই ভেবে দেখো না এইটা মানে এইটাকে যদি আমি ওপর থেকে এটাকে যদি উল্টো করে দিই উল্টো করে ড্র করি তাহলে এরকম দেখতে হবে না দেখো এরকম দেখতে হবে না উল্টো করে ড্র করে দিলে এবার দেখো একটা রেডিয়াস হচ্ছে এইটা এইটা একটা সার্ফ ইয়ে বুঝতে পারলে রেডিয়াসটা আর একটা রেডিয়াস এইটা না সরি দেখো দেখো আর একটা রেডিয়াস এইটা এবার দেখো এই দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি না বুঝতে পারছো এই দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি তারপরে এইটা যদি d হয় এইটা কত হবে d বাই 2 আর এইটা ইনফিনিটি না মানে যদি এই রকম হতো ডায়াগ্রামটা ভালো করে দেখো তাহলে কিন্তু আর আর ওয়ান আর আর টু এরকম হলে বলতো আর ওয়ান কি আমার আর ওয়ান তো ডি বাই টুই হতো আর টু কি ইনফিনিটি হতো এরকম হলে ভেরি গুড তোমরা কি এইটা বুঝতে পেরেছো যে আর ওয়ান আর আর টু কিভাবে একটা ইনফিনিটি হচ্ছে আর আর একটা ডি বাই টু হচ্ছে বলো বুঝতে পেরেছো ওকে এবার ফর্মুলা লাগাও বলো পি এক্স এস কি লাগবে বলো পি এক্স এস কি লিখবে টি বাই ডি বাই টু প্লাস টি বাই ইনফিনিটি निश्चय कम होना বলো তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো বলো তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো এটা একটা খুব ভালো কনসেপ্ট সবই আমাদের অলিম্পিয়ার থেকে ধার করা কনসেপ্ট গুলো কিন্তু বিলিভ মি এখন যে কনসেপ্টটা দিয়ে প্রবলেম করাবো না এই কনসেপ্টটা থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন এসছে যদি না জানো তাহলে পারবে না ব্লাড টেস্ট ব্লাড টেস্ট ব্লাড ভালো করে শোনো ব্লাড টেস্ট তোমরা কি একটা জিনিস দেখেছো যে এই যে ব্লাড টেস্ট দুরকম ভাবে হয় মানে দুরকম ভাবে ওটাকে কালেক্ট করে কিরকম দেখো এক একটা তোমার ডিজিজের জন্য আমাদের ব্লাড টেস্ট এক এক রকম হয় একটা তো হয় তোমার সিরিঞ্জ দিয়ে প্রচুর নিয়ে নিল ঠিক আছে আর একটা তোমরা কি দেখেছো যে আমাদের যে ফিঙ্গার আছে সেই ফিঙ্গারের টিপ থেকে নেয় সুগার টেস্ট কারেক্ট সুগার টেস্টের মতো ইনফ্যাক্ট তোমরা এটা লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না ইনফ্যাক্ট যখন ব্লাডটা তোমার শরীর থেকে নিল তারপরে ওরা কি করে এরকম একটা প্লেট থাকে রাইট এরকম একটা প্লেট থাকে এই প্লেটের ওপরে তোমার একটা মানে একটু ব্লাডটা দিল দেখেছো কি এই প্লেটের ওপরে আর একটা প্লেট দিয়ে দেয় এবং একটু এরকম ঘষে দেয় ঠিক আছে তাই না এবারে এরপরে যখন আমাদের টেস্ট করে তখন কি এই একটা ইয়ে খুলে নেয় একটা তোমার প্লেট খুলে নেয় এবার যখন খোলে তখন এইভাবে খোলে না ও এইভাবে স্লাইড করে টানে দেখো এইভাবে স্লাইড করে টানে এইভাবে মানে এরকম মানে তোমার কি বলবো মানে একেবারে এইরকম ভাবে খোলে না আমার কথা বুঝতে পারলে দেখো এইভাবে খোলে না কিন্তু এইভাবে টানে আশা করি আমি থ্রি ডি ডায়াগ্রাম গুলো ভালোই ড্র করতে পারছি তোমরা বুঝতে পারছো দেখো এইভাবে টানে তাই না এটা করে না এইভাবে টানে কেন কেন বলতে পারবে বলতে পারবে বলো 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 ভিসকোসিটি দ্বারা মানে কি বলবো জিনিসটা ঠিকভাবে হবে না আটকে আটকে যায় না না স্লাইড করলে তোমার ভিসকোসিটি বেশি লাগবে দেখো এর নিউমেরিকল টা বুঝতে আমি নিউমেরিকল দিয়ে করাবো এটা তোমার কোশ্চেন এসেছিল যে এইটা কোনো একবার বুঝতে পেরেছো কেন তার आंसरটা দিচ্ছি তাহলেই তোমরা পেরে যাবে দেখো এরকম একটা প্লেট আছে সেই প্লেটে দেখো একটা ড্রপ একটা ড্রপ তোমার লিকুইড বলো সেটা তোমার ব্লাড হতে পারে এনি লিকুইড সেটা এরকম সার্কুলার হয়ে যাবে তাই না এরকম সার্কুলার হয়ে যাবে এর রেডিয়াস আর রাইট এর ওপরে আমি আর একটা প্লেট দিয়ে দিয়েছি তাহলে যদি আমি সাইড থেকে দেখি এরকম জুম করে দেখছি সাইড থেকে দেখো সাইড থেকে এরকম দেখতে পাবে না অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এরকম মানে এই এই যে এই যে ওপরের যে সার্কুলার পোর্শনটা এই ড্রপটা এরকম দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা দেখো তুমি একটা ড্রপ ফেলেছো এবার ড্রপ ফেলার পরে তুমি এর ওপরে আর একটা ইয়ে চাপিয়ে দিয়েছো প্লেট 
ঠিক আছে এই ড্রপটা সার্কুলার হয়ে যাবে একদম কারেক্ট আচ্ছা আর এই যে লিকুইড ড্রপ এর একটা সামান্য থিকনেস থাকবে সেই থিকনেসটা হচ্ছে এইটা ধরলাম ডি এই থিকনেসটা ডি কি বললাম বলো এই থিকনেসটা ডি কোনো ডাউট আছে নেই এবার দেখো এই সার্কেলটা এ যদি আমি 3D তে ড্র ড্র করি এরকম দেখতে হবে না ভেবে বলো হ্যাঁ দাদা যার এই ডিসটেন্সটা কিন্তু ডি এই ডিসটেন্সটা বুঝতে পারলে কি বললাম এই ডিসটেন্সটা ডি ওকে ওকে আচ্ছা এবারে আ বাইরে তো অ্যাটমোস্ফিয়ার एक्चुअली এটা কিন্তু এরকম বেসিক্যালি না এটা এরকম করে দেখাবো না তাহলে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে তোমরা বুঝে গেছো আমি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এর বাইরে কি এখানে কি অ্যাটমোস্ফিয়ার পি নট না বলো 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 এখানে পি নট না আচ্ছা এইখানে আমি প্রেসার ধরলাম p in তাহলে বলো তো ইকুয়েশন কি হবে p in minus p not এটা কি px এস না এইটা মানে কি হয় এক্ষুনি আমি বলেছি এক্ষুনি আমি বলেছি t by r1 plus t by r2 এবার তোমরা আমাকে একটু ভেবে বলো তো r1 আর r2 ভ্যালু কি হবে এই সার্কেলের রেডিয়াস r ভেবে বলো r1 আর r2 ভ্যালু কি হবে r1 আর r2 এটা যদি বলতে পারো তাহলে গেম ওভার তুমি এই এই সারফেসে নিয়ে নাও सार्कुलर কি বলে এই সারফেসটাকে একটু ভিজুয়ালাইজ করতে হবে কে কে বুঝতে পেরেছো বলো আর টু আর হবে আরে বাবা এর রেডিয়াস তো আর তার মানে ভেবে দেখো আমার এরকম একটা সরি এই যে এই পয়েন্টটাকে যদি আমি জয়েন করি আমি এরকম একটা সার্কেল পাবো না এরকম একটা সার্কেল এই পয়েন্টে আর এইরকম একটা তোমার রেডিয়াস দেখো বুঝতে পারছো কিনা আগে এইটাই তো ইনফিনিটি ছিল একদম স্ট্রেট লাইন ছিল কে বুঝতে পারোনি বলো আর ওয়ান আর আর টুর ভ্যালু কে বুঝতে পারোনি বলো আর ওয়ান আর আর টুর ভ্যালু क्यों तुलते हमारे प्रेसारेसारेसार फोर्स दिए डेक्शन देखो एफ एक्सटार्नल छोटे 
যদি ছোট হয় তাহলে ভেবে দেখো তো এই কোয়ান্টিটিটা কি হয় টু টি এ বাই ডি টু টি এ বাই ডি কোয়ান্টিটিটা খুব বলো এই যদি ডি ছোট খুব ছোট হয় তাহলে এই কোয়ান্টিটা কি খুব বড় হয় না ছোট হয় এই যে টু টি এ বাই ডি ইনফিনিটি হয়ে যায় না প্রায় হ্যালো বুঝতে পেরেছো গেট দা পয়েন্ট গেট দা পয়েন্ট ওকে সায়ন বুঝতে পেরেছো এটা নিউমেরিকাল ছিল অলিম্পিয়াডের কিন্তু এখান থেকে আমাদের থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন এসেছে ওকে দ্যাট কনক্লুডস आवर ডিসকাশন অন দিস কি বলে সারফেস টেনশন ওকে দ্যাটস দা কমপ্লিশন অফ आवर সারফেস টেনশন ওকে সো নেক্সট হ্যাঁ বলো স্লাইড করছি আমি বইয়ে পাতার মত করে তুলছি হ্যাঁ তখন যদি ওইভাবে তুলি তাহলে তো ডাশবোর্ড বানিয়ে দিকে শুনতে পেলাম না যদি ওইভাবে তুলি তাহলে কি আসবে ওই লিকুইড যেটা লিকুইড ড্রপটা আছে হ্যাঁ সেটা তো একদিকে রে তাহলে প্রেসারটা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে দুদিকে তাহলে একটা নেট ফোর্স চলে আসবে না আমি না তোমার কথা বুঝতে পারলাম না আরেকবার বলো লিকুইডটা কি হবে মানে বলো 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 একদিকে ফোর্সটা বাড়বে আইডিয়া যেটা ছোট হয়ে যাবে রেডিয়াসটা रेडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडियसिडिय
शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देखो हमें एक नतून टार मार लम डिफॉर्मिंग फोर्स बाकी टर्म ता छाड़ा योलो कलर दिए जा इंग्लिश पॉइंट तुम्हारे लेटर लेखा तुम्हारा सब तार मान जानो करेक्ट सब तार मान जानो ओके अच्छा देखो इटार मान टा किटार मान टा खुजते गि तुम्हारे एर कज ता बोलो देखो कज अच्छा तुम्हारे कथा सेम लेक्चार तुम्हें मेन्स बैचर पे जा मेन्स बैचर देखो डिस्टेंसिम मेटेरियल लोड मेटेरियल मेटेरियल घुमोटेंसियम लगे तो प्रचुर मेटेरियल 
mean inter atomic distance okay ebare bhalo kore shono iit te jodi jao okhane first semester e mechanics thake ঠিক আছে ফার্স্ট সেমিস্টারে মেকানিক্স থাকে মেকানিক্স এর আমাদের মিড সেম ইন জেনারেল দুটো एग्जाम হয় একটা হচ্ছে মিড সেমিস্টার एग्जामिनेशन আর একটা হচ্ছে তোমার এন্ড সেমিস্টার एग्जामिनेशन তো মিড সেমিস্টারে সিলেবাসে থাকে হচ্ছে ওই ফোর্স নিউটনস ল এইসব ভাবিজাবি ঠিক আছে আর এন্ড সেমিস্টারে মানে মিড সেমিস্টারে পড়ার পরে পড়ানো হয় আমাদের ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স মানে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের এই তোমার ইলাস্টিসিটি এটা তুমি বলবে দাদা এখানে 2 ঘন্টা ইলাস্টিসিটি শেষ হয়ে যাচ্ছে আর তোমরা একটা পুরো সেমিস্টার পড়ছো ইলাস্টিসিটি আরে বাবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ইলাস্টিসিটির উপর মানে দু তিনটে কোর্স হয় যাই হোক छोट जिन इंट्रोडक्शन चारिदिकोर्सारे जाए डिफर्म এই ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট सेम थिंग আমরা কোথায় করেছি বলো স্প্রিং এ করেছি না স্প্রিং এ হ্যাঁ একই তো কনসেপ্ট ভেবে দেখো একে আমি ফোর্স দিয়েছিলাম তার জন্য হাফ কে এক্স স্কয়ার হয়েছিল তার মানে কি এই ফোর্সের যে ওয়ার্ক ডানটা সেটা এখানে এনার্জি হিসেবে স্টোর হয়েছিল না আমার কথা বোঝা যাচ্ছে এবারে বলো তার মানে আমি যদি একে ডিফর্মড করি যদি একে ডিফর্ম করি আচ্ছা ডিফর্ম করতে পারি আবার ইও তো করতে পারি একে যদি আমি টানি একে যদি উপর দিকে টানি এবারে বলো যখন আমি একে এই ভাবে ফোর্স দিয়েছি কম্প্রেসিভ ফোর্স এটাকে আমি কম্প্রেসিভ ফোর্স বলছি f1 আর f2 বলো তো কোনটা কম্প্রেসিভ কোনটা টেনসাইল কোনটা কম্প্রেসিভ ফোর্স কোনটা টেনসাইল ফোর্স ভেবে বলো হ্যালো হ্যালো কম্প্রেসিভ আর টেনসাইল বলতে আচ্ছা এটা বুঝতে পারোনি না ওটা আমাকে বলতে হবে ঠিক আছে ফর দা টাইমিং এবার এটা বলো f1 এর জন্য ইন্টারঅ্যাটমিক মিন ইন্টারঅ্যাটমিক ডিসটেন্স বাড়বে না কমবে f1 এর জন্য मीन डिस्टेंसिंग सेम एफ टू जन्नो जो दी तुम्ही फोर्स दाओ ताते हो तो तुम्ही हंड्रेड जूली दिए चो एक बार जूल माने तुम्ही जो दी हंड्रेड जूल एनर्जी दाओ ताले हमारे मिनिमम एनर्जी तक बाढ़ बे ओपोरे जाबे तब मैं एक हाने एस्टे थारो ताले माने बोलो इटा एफ वन ना एफ टू जन्नो एफ टू सॉरी तुम डिस्टेंस बुजते पे बुजते पे अच्छा 
আমাদের বইগুলোতে যেটা থাকে সেটা আমি বলে দিচ্ছি বইগুলোতে দেখো বইগুলোতে সেকেন্ড কজ দেখো যে কোনো মেটেরিয়াল আমরা তাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ধরো এখানে একটা মলিকুল আছে এখানে একটা মলিকুল আছে ইনফ্যাক্ট এখানে একটা মলিকুল আছে এখানে একটা মলিকুল আছে এখানে একটা মলিকুল আছে এখানে একটা মলিকুল আছে আমরা এটাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে মলিকুলোগুলোর মধ্যে যে বন্ডিংটা সেটা বেসিক্যালি হয় ইলাস্টিক মানে আমি এটা কিন্তু সলিডের জন্য বলছি এগুলো কিন্তু কোনো লিকুইডের জন্য নয় ডিয়ার বুঝতে পারছো আমি ড্রটা করছি যেটা তোমরা কি আমার ডায়াগ্রামটা বুঝতে পেরেছো डिस्टेंस স্প্রিং দিয়ে ডিনোট করতে পারি এবারে ভেবে দেখো আমি বাইরে থেকে যদি কোনো ফোর্স দিই আচ্ছা বাইরে থেকে ফোর্স দেওয়া মানে কি বলো একে এনার্জি দেওয়া না দেওয়া না বলো বাইরে থেকে যে ফোর্স দিচ্ছি এটাকে এনার্জি দেওয়া না এনার্জি দেওয়া না ধরো ফোর্স দিচ্ছি এনার্জি দেওয়া এবার বলো তো এই স্প্রিংটা কম্প্রেসড হবে না ইলংগেট হবে এই যে এই স্প্রিংটা কম্প্রেসড হবে না ইলংগেট হবে কম্প্রেসড হবে অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আচ্ছা যদি ওটা কম্প্রেসড হয় তারপরে যদি আমি এই ফোর্সটাকে তুলে নিই তাহলে আমি এই ফোর্সটাকে তুলে নি তাহলে স্প্রিং এর জন্য আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে বলো তাহলে ও যদি আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে ও যদি আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে তাহলে সেটা সেটাই তো আমার ইলাস্টিসিটি তাই না দেখো ইলাস্টিসিটি ডেফিনেশন কি প্রপার্টি বাই ভার্চু অফ উইচ ইট রিগেইনস ইটস অরিজিনাল শেপ এন্ড সাইজ আফটার দা রিমুভাল অফ ডিফর্মিং ফোর্স ওকে কথা বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবারে আমি দুটো কথা বলবো এই যে ফোর্সটা আমরা বাইরে থেকে দিয়েছি এই যে ফোর্সটা আমরা বাইরে থেকে দিয়েছি এই ফোর্সটাকে আমি বলছি ডিফর্মিং ফোর্স বলো বুঝতে পেরেছো তার মানে ডিফর্মিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করা মানে আচ্ছা এই ফোর্সটাকে তো আমি টানতেও পারতাম টানতে পারতাম না মানে শুধু যে পুশ করতে পারছি তাও না পুলও তো করতে পারতাম একই ব্যাপার এই ডিফর্মিং ফোর্সের জন্য এই যে ডিফর্মিং ফোর্স এবার বলো ডিফর্মিং ফোর্সটা ইন্টারনাল না এক্সটার্নাল ভেবে বলো ডিফর্মিং ফোর্সটা ইন্টারনাল না এক্সটার্নাল বলো ডিফর্মিং ফোর্স এই যে এফটা আমরা বাইরে থেকে দিয়েছি না এই স্প্রিং এর মধ্যেই জেনারেট করেছে আমি উইথড্র করে নি মানে রিমুভ করে দিই তাহলে এই বডিটা আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসবে ওকে নিজের জায়গায় যদি ফিরে আসে তাহলে ডেফিনেটলি এই স্প্রিং এ কেউ একটা ফোর্স দিয়েছে না এই স্প্রিং এ নইলে ও আগে নিজের জায়গায় ফিরবে কি করে ভেবে দেখো না এই স্প্রিংটা তো কম্প্রেসড হয়ে গেছিল তারপরে নিশ্চয়ই একে একটা কেউ ফোর্স দিয়েছে সেই ফোর্সের জন্যই তো ও নিজের জায়গায় ফিরে আসছে তাই না তাহলে বলতো এই যে ফোর্সটা দিয়েছে এটা ইন্টারনাল ফোর্স না এক্সটার্নাল ফোর্স যার জন্য ও নিজের জায়গায় ফিরে আসছে ইন্টারনাল ফোর্স ভেরি গুড ইন্টারনাল ফোর্স এই ইন্টারনাল ফোর্সটাকে কি বলে জানো একে বলে রেস্টোরিং ফোর্স অ্যাকচুয়ালি এটা রিস্টোরিং মানে ও আবার রিস্টোর করতে চাইছে ওর অরিজিনাল শেপ অ্যান্ড সাইজটা রেস্টোরিং ফোর্স এবার তোমরা আমাকে বলো তো নর্মাল কনসেপ্ট থেকে বাই ডেফিনেশন না বাই ডেফিনেশন না এই যে এক্সটার্নাল ফোর্সটা যেটা দিচ্ছি এটা আমরা মেজার করতে পারি এই যে এক্সটার্নাল ফোর্সটা যেটা দিচ্ছি এটা আমরা মেজার করতে পারি পারি তৈরি হয়েছে এইটাকে মেজার করা সোজা না কঠিন ভেতরে যে ফোর্সটা তৈরি হয়েছে 
রেস্টোরিং ফোর্স এটাকে মেজার করা কঠিন না সোজা বলো 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 না রেস্টোরিং ফোর্সটা মেজার করা ডিফিকাল্ট রেস্টোরিং ফোর্সটা কিন্তু তুমি ডিফর্মিং ফোর্সটা তো তুমি মেজার করতে পারো তাহলে সেটাই আমার রেস্টোরিং ফোর্স হবে না ভেবে বলো ইন্টারনালিগেন্টেক্ট বলো 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 কোন ডাউট আছে কিনা ওকে চলো তার মানে এই দুটো কজ আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম বলো মোটামুটি বুঝতে পারলাম এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট তোমার ডেফিনেশনে সেখান থেকে আমরা জিনিসপত্রগুলো বার করব আমি এই চ্যাপ্টারটা এমন ভাবে পড়াতে চাই যাতে তোমাদের মিনিমাম এফার্ট লাগে ওকে চলো দেখো তো এইটা আমাকে একটু ভালো মতো বোঝাতে হচ্ছিল কারণ ভেতরে কি হচ্ছে না বুঝতে পারলে তোমাদের মনের মধ্যে একটা খুঁত খুঁত থাকবে এরপরে ফর্মুলা বেস্ট এরপরে ফর্মুলা বেস্ট ওকে দেখো এরপরে ফর্মুলা বেস্ট চলো এরপরে ফর্মুলা বেস্ট আচ্ছা এখানে আমি তোমাদের আরো কয়েকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে নেমিং ভালো করে শোনো যে বডি এগুলো সব বডির জন্য বডির জন্য তিন রকমের বডি আছে দেখো তিন রকমের বডি আছে একটা হচ্ছে পারফেক্টলি পারফেক্টলি ইলাস্টিক বডি আর একটা আছে ইন ইলাস্টিক বডি থার্ড একটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইন ইলাস্টিক বডি তোমাদের বইগুলোতে দেখবে ডেফিনেশন আছে আমার তো ডেফিনেশন লেখা কাজ নয় আমার তো তোমাদের বোঝানো কাজ বলো তো পারফেক্টলি ইলাস্টিক বডি মানে কি বইতে ভাটিয়ে লেখা আছে প্রচুর জিনিসপত্র If the withdrawal force is uh, withdrawn, then 100% again and shape and size, blah, 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 blah. Oglu ni amadhe discuss kora dorkar ni, just ee tuko munera kli hobe. Okay? Cholo. Actually, ebar amra chole jabo concept e. Ebang definition e. First, stress. First jeta amadhe syllabus e ache, ota hoche stress. Definition tomra pone nebe, ami tomadhe tebil onu jai lekhachi. Mane, tebil onu jai bolchi. Dekho, stress ta ke define kora hai ki hobe, shetha shono. Shetha hoche, bolo. Restoring force. পুরো লিখে দিলাম এইবারে আমি তোমাদের দেখো ভালো করে লক্ষ্য করবে ভালো করে লক্ষ্য করবে আমি কি বলতে চাইছি স্ট্রেসের ক্ষেত্রে বইগুলোতে তো এই অব্দি লেখা থাকে কিন্তু আমরা বইয়ের জিনিসপত্র থেকে একটু বেশি জিনিসপত্র বলার চেষ্টা করি সেটাই অ্যাকচুয়ালি কিন্তু টিউশন টিউশনে বইয়ে কি লেখা আছে ওটা তো সবাই লেখা বলতে পারে যেটা বইতে লেখা থাকে না সেটা শোনো ভালো করে জাস্ট এটা ডেফিনেশন এবার একটু বোঝাই দেখো স্প্রিং মাস সিস্টেম তাই না বলো মেকানিক্স তো হেটে গেছে তারা তোমার সেই বিকট ডায়াগ্রাম গুলো আর হচ্ছে না দেখো এ একে ঠেলছে তাই না এবারে বলো এই মানুষটি কি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে এক্সটার্নাল না ইন্টারনাল 
फटाफटिंग चले जा सिलेबास भेरिएबल सबाई बुजते टेंजेंसियलोमेट्रिक बुजते फोर्स दी मैंने 
তাহলে একটা জিনিস কি বুঝতে পেরেছো এই ঘটনাটা আর এই ঘটনার মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছো সেম আমার সেম টাইপের বডি ডেফিনেশন তোমরা বই থেকে পেয়ে যাবে আমি তোমাদের কনসেপ্টগুলো দিয়ে দিচ্ছি সেম টাইপের বডি মানে সেম বডিটাই রয়েছে এবারে দেখো তুমি ওপর থেকে ফোর্স দিয়েছো বলতো কোনটা টেনসাইল কোনটা কম্প্রেসিভ এখন যেটা আসলে এটা কম্প্রেসিভ হবে ভেরি গুড কারণ ওটা কম্প্রেস করার চেষ্টা করছে करेक्ट আর এফ এটা কি করার চেষ্টা করছে ওকে টেনশন ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে দুটোতেই টেনশন ডেভেলপ হবে এটা নাম দেওয়া হয়েছে টেনসাইল বলো বুঝতে পেরেছো কি করণে বলো বুঝতে পেরেছো কি করণে হ্যাঁ কম্প্রেসিভ কেন টেনশন ডেভেলপ হবে কেন ডি ডেভেলপ হবে না আরে বাবা তুমি স্প্রিং এর ক্ষেত্রে তো স্প্রিং এর ক্ষেত্রে ভাবো না স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যখন তুমি টানো তখন কে এক্স আসে एरिया বলতো এরিয়ার সাথে এই ফোর্সটা পারপেন্ডিকুলার না অন্য কোনো ভাবে রয়েছে এই এরিয়ার সাথে এই ফোর্সটা পারপেন্ডিকুলার না অন্য কোনো ভাবে রয়েছে পারপেন্ডিকুলার সেই কারণে একে বলে নরমাল ফোর্স নরমাল স্ট্রেস আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাও নরমাল এবারে আমরা যখন এর জন্য স্ট্রেস ক্যালকুলেট করব এর জন্য ধরো এখানে আমি এফ ফোর্স দিয়েছি এই এরিয়া হচ্ছে এ তাহলে আমি কি লিখব স্ট্রেস বলো না হ্যাঁ স্ট্রেস আমি কি লিখব বলো 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 স্ট্রেস আমি কি লিখব বলো স্ট্রেস আমি কি লিখবো আমি কি লিখবো তার মানে কি এফ প্লাস মাইনাস এফ বাই এরিয়া হ্যাঁ দ্যাট ইজ জিরো হয়ে যাবে দেখো এখানে তো ফোর্স দিয়েছি এখানে তো ফোর্স দিয়েছি আমি সেই জন্য এফ প্লাস মাইনাস এফ লিখেছি অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু একদম ভুল ফোর্স ইয়ে স্ট্রেসের ডেফিনেশনে আমরা হ্যাঁ ডিফর্মিং সেটা কি এক্সটারনাল ফোর্স না সেটা কি হবে এফ বাই এ হবে না আমার কথা বুঝতে পেরেছো এটা কখনো ইয়ে করে দেবে না যে এখানে ওপরেও ফোর্স কাজ করছে তাহলে তো নিচেও ফোর্স কাজ করবে নিউটন ল থেকে তাহলে প্লাস এটা করলে জিরো হিসেবে এটা নয় কিন্তু আমাদের ডেফিনেশনেই বলছে রেস্টোরিং সেখান থেকে ডিফর্মিং সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল বলো ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না বলো ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না বলো ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না সেম ভাবে ধরো এরকম একটা বডি আছে আমি যদি শুধু এদিকে ফোর্স দিই বলো তো শুধু এদিকে ফোর্স দিই শুধু এদিকে ফোর্স দিই কোনো ডিফরমেশন তৈরি হবে ভেরি গুড তাহলে আমাকে এই দিক থেকে একটা ইকুয়াল ফোর্স দিতে হবে না কম্প্রেসিভ না টেনসাইল কম্প্রেসিভ ভেরি গুড আর এইটা ভেরি গুড এটা টেনসাইল এটা কম্প্রেসিভ তোমরা এই ছোট ছোট জিনিসগুলো কি বুঝতে পেরেছো কোনো ডাউট আছে বলো এই ছোট ছোট জিনিসগুলোতে কোনো ডাউট আছে নেই বলো এই ছোট ছোট জিনিসগুলোতে কোনো ডাউট আছে বলো 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 নেই আচ্ছা এবার এখানে আমি তোমাদের আচ্ছা আগে এটা বুঝিয়ে নি তারপরে আর একটু কনসেপ্ট বলবো টেনসাইলটা কিন্তু সরি ট্যাঞ্জেন্টিয়াল ট্যাঞ্জেন্টিয়ালটা শোনো ট্যাঞ্জেন্টিয়ালটা খুব ইজি ট্যাঞ্জেন্টিয়ালটাও খুব ইজি দেখো দাঁড়াও এক মিনিট আচ্ছা একে না শিয়ারিং স্ট্রেসও বলে এই যে ট্যাঞ্জেন্টিয়ালকে শিয়ারিং স্ট্রেস অর শিয়ারিং স্ট্রেস দেখো কি রকম ঘটনাটা সেটা হচ্ছে দেখো দেখো একটা ছোট এক্সাম্পল দিই আমাদের বাড়িতে বই আছে মোটা বই এরকম না থ্রি ডিতে দেখতে হলে বই এরকম দেখতে হয় না বলো এরকম দেখতে হয় না এই সিভি কনসেপ্ট অফ ফিজিক্স তাই তো এরকম দেখতে হয় না এবার তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো তুমি যদি এইখানে ফোর্সটা দাও ঠিক আছে এখানে ফোর্সটা দাও আর এটা যদি নিচের পোর্শনটাকে তুমি যদি আটকে দাও দেওয়ালের সাথে ধরো তুমি এখানে গ্লু দিয়ে আটকে দিয়েছো তাহলে কিরকম দেখতে হবে এরকম দেখতে হবে না হ্যাঁ ঠিকই ড্র করছি তবে একটু সাইডে ড্র করি তাহলে আচ্ছা ভলিউমের ট্রিকটার জন্য দেখো যদি এখানে ওপরের দিকে ফোর্সটা দাও নিচে তুমি লাগিয়ে দিয়েছ বুঝতে পারছো এরকম দেখতে হবে না হ্যালো কোনো ডাউট আছে বলো কোনো ডাউট আছে হ্যালো তোমরা কি বুঝতে পারছো এইটাকেই আমি মানে এটা এটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস এটাকেই ভেবে দেখো যদি আমি একটা এরকম বডি নিয়ে করি এরকম বডি নিয়ে করি রাইট এই বডিটাকে আমি নিচে আটকে দিয়েছি সরি আটকে দিয়েছি একেবারে সাইড থেকে দেখছি যদি আমি এখানে ফোর্স দিই কি বললাম এখানে ফোর্স দিই 
আর এর ওপরের এরিয়াটা এই এরিয়াটা হচ্ছে এ ঠিক আছে এই এরিয়াটা হচ্ছে এ তাহলে বডিটা এরকম হয়ে যাবে না ধরো এখানে আমি ফোর্স দিয়েছি বডিটা এরকম হয়ে যাবে না তারপরে এখানে শিয়ারিং স্ট্রেস এর ভ্যালু কি হবে এফ বাই এ হবে না কোন এরিয়াটা এই ওপরের এরিয়াটা এ তাই না যদি এই এরিয়াটা এ হতো তাহলে এটা কি স্ট্রেস হতো বলো বলো এই এরিয়াটা এ হলে কি স্ট্রেস হতো হ্যালো বুঝতে পারছো এই যে এই এরিয়াটা কোন এরিয়া এই এরিয়াটা হচ্ছে এখানে যদি ফোর্স দিই শিয়ারিং স্ট্রেস এর জন্য এই এরিয়াটা কিন্তু এই সাইডের এরিয়াটা কিন্তু নয় মানে এই সাইডের এরিয়াটা কিন্তু নয় এটা কিন্তু নয় আরে বাবা এই এই যদি আমি এই এরিয়াটাকে কনসিডার করি এই এরিয়াটাকে তাহলে দেখো এই এরিয়াটার সাথে এই ফোর্সটা নাইনটি ডিগ্রি না কার সাথে এটা প্যারালাল এই ওপরের সারফেসটার সাথে না বুঝতে পেরেছো এটাই হচ্ছে শিয়ারিং স্ট্রেস অর ট্যাঞ্জেন্সিয়াল স্ট্রেস ওকে কোনো ডাউট নেই তোমরা প্রচুর শিয়ারিং স্ট্রেস এর ইয়ে পেয়ে যাবে নেক্সট আসছে ভলিউমেট্রিক স্ট্রেস ভলিউমেট্রিক স্ট্রেস আচ্ছা এই ভলিউমেট্রিক স্ট্রেসটার জন্য আর একটা দেখো এটাকে কি করে বোঝাই আচ্ছা দেখো আমার একটা স্পিয়ার আছে ভালো করে শোনো স্পিয়ার আছে এই স্পিয়ারটাকে ধরো হাইপোথেটিক্যালি এর সাথে পারপেন্ড সরি এর সাথে তোমার একদম পারপেন্ডিকুলার করে একটা ফোর্স দিয়েছি ইনফ্যাক্ট এটা তো থ্রি ডিতে আছে স্পিয়ারটা বলো থ্রি ডিতে তো আছে তার মানে এই চারিদিক থেকে আমি একটা ফোর্স দিয়েছি একদম প্রতিটা জায়গা থেকে এটা কখন হয় বলতো বলতে পারবে তুমি একটা বলকে যদি জলের মধ্যে জোবাও জোবাও ভেবে দেখো একটা বলকে যদি তুমি জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও তাহলে প্রতিটা পয়েন্টে প্রেশার ডিফারেন্স আর সেই পয়েন্টে যদি আমি ছোট্ট একটা এরিয়া নিই তাহলে আমি একটা ফোর্স পাবো তার মানে প্রতিটা পয়েন্টে আমার ফোর্সটা নাইনটি ডিগ্রি করে কাজ করছে বলো করছে কি করছে না বলো করছে কি করছে না যদি করে তাহলে অরিজিনালি ধরো ভলিউমটা ভি ছিল তাহলে এই ফোর্স গুলো কাজ করার ফলে আবার নতুন যে ভলিউমটা হয়ে গেল সেটাকে আমি বলছি ভি মাইনাস ডেল্টা ভি তাই না সেম ভাবে যদি বাইরের দিকে ফোর্স লাগে বাইরের দিকে ফোর্স লাগে তাহলে কি ঘটনাটা ঘটবে বলো তাহলে ভি প্লাস ডেল্টা ভি হবে না বলো ভি প্লাস ডেল্টা ভি হবে না বুঝতে পেরেছো কি পারোনি ক্লিয়ার ব্যাপারটা তার মানে তিন রকম ভাবে আমাদের ফোর্সটা লাগলে তার ডিফরমেশনও তিন রকম ভাবে হবে ডিফরমেশনও তিন রকম ভাবে হবে কারেক্ট বলো ডিফরমেশনও তিন রকম ভাবে হবে সেটাই আমি বুঝিয়েছি ওকে তোমরা কি বলো কোনো ডাউট আছে এই 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 সেগমেন্টে স্ট্রেসের সেগমেন্টে কোনো ডাউট আছে বইতে দেখো এর প্রতি তার ডেফিনেশন আছে আমি কিন্তু ডেফিনেশন বলবো বলবো না তোমাদের আমি কনসেপচুয়ালি বললাম ওকে আচ্ছা এবার আমাকে আর একটা কনসেপচুয়াল জিনিস ইয়ে করো ভালো করে শোনো ভালো করে শোনো এটা কনসেপচুয়াল ধরো আমার একটা বডি আছে আচ্ছা ধরো এরকম একটা বডি আছে ওকে সবাই লক্ষ্য করো টেবিলের উপর আছে এই দিক থেকে তুমি একটা ফোর্স দিয়েছো এফ তাহলে এদিক থেকে কত ফোর্স হবে এফ হবে না আরে বাবা নইলে তো স্ট্রেসই ডেভেলপ করবে তো হবে না এটা करेक्ट আচ্ছা এবার বলো এই যে ফোর্স গুলো এটা তো এক্সটারনাল ফোর্স এটা কি স্ট্রেস ডেভেলপ করাচ্ছে তাই সরি কি ভুল বলছি এটাই অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেস ডেভেলপ করাচ্ছে কিন্তু স্ট্রেসটা কোথায় ডেভেলপ হচ্ছে বডির ভিতরে না বাইরে ভিতরে ভেরি গুড এবার আমি কি করলাম এখান থেকে একটা লেয়ার কেটে নিলাম লেয়ার কেটে লেয়ার কেটে এই পোরশনটাকে বাইরে বার করে এনেছি ছোট ছোট পোরশনটাকে বাইরে বার করে এনেছি এদিকে কত কত ফোর্স কাজ করছে সরি উল্টো উল্টো লিখলাম এদিকে কত ফোর্স কাজ করছে এফ না হ্যালো এই তো এফ এই সাইডের এটা বলো তো এই পুরো বলটা মুভ করছে কি করছে না করছে না তাহলে এই সাইডে কত ফোর্স কাজ করবে এই এফ सेम ফোর্সই কাজ করবে না হুম বলো তো এই ডান দিকের যে ওয়াইড দিয়ে যে ফোর্সটা লিখেছি এটা কি ফোর্স এক্সটারনাল বা ইন্টারনাল বলো 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 এক্সটারনাল আর রেড দিয়ে ইন্টারনাল ভেরি গুড তোমরা কি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো তুমি যে কোনো একটা লেয়ার নাও সেই লেয়ারে যে ফোর্স সেটা কত এফ না তুমি যে কোনো একটা লেয়ার নাও বুঝতে পেরেছো 
যে কোনো একটা লেয়ার নাও তার মানে একটা জিনিস কি লক্ষ্য করেছো যে এর এরিয়াটা তো सेम থাকবে এই 1 2 3 1 2 3 যে কোনো লেয়ার তার প্রত্যেকটার এরিয়া सेम না डिफरेंट প্রত্যেকটা सेम আর প্রত্যেকটাতে কত ফোর্স ডেভেলপ করেছে এফ তার মানে প্রত্যেকটার স্ট্রেস কি सेम না डिफरेंट सेम আচ্ছা এখন বুঝেছি ওটা না হলে স্ট্রেসটা সব জায়গায় আলাদা यस আমি আসবো কেন ভেরিয়েবল স্ট্রেস ঠিক আছে ওর একটাই প্রবলেম করাবো এখনো পর্যন্ত জেইতে আসেনি কিন্তু তুমি জানো স্পার্ক উইজ একটু এড়ে পাকা ঠিক আছে আমি একটা প্রবলেম করাবো ওরকম ঠিক আছে কিন্তু তোমরা এবার বুঝতে পেরেছো এবার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে আস্তে আস্তে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে ডিয়ার আস্তে আস্তে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে বিলিভ মি আমাকে একটু সময় দাও আমি প্রতিটা জিনিসটা ক্লিয়ার করাবো তার মানে একটা জিনিস কি আমরা বুঝতে পেরেছি যে স্ট্রেস যেটা সেটা ইন্টারনাল প্রপার্টি সেই ইন্টারনাল স্ট্রেসটা প্রতিটা পয়েন্টে सेम হচ্ছে প্রতিটা পয়েন্টে দেখো আচ্ছা স্ট্রেস যেটা সেটা কিন্তু পয়েন্টের মানে তোমার পয়েন্টের জন্য ভ্যালিড কেন কেন দেখো স্ট্রেস মানে কি এফ বাই এ না বলো স্ট্রেস মানে কি এফ বাই এ না হ্যালো এবার দেখো বলো তো এই স্ট্রেসটা কখন খুব অ্যাকিউরেটলি আমি মেজার করতে পারবো যখন এই এরিয়াটা কম হবে সেই প্রেসারের ফান্ডা যখন এরিয়াটা কম হবে তাহলে আমি স্ট্রেসকে এটা লিখতে পারি লিমিট এরিয়া টেন্ডিং টু জিরো এটাই অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন ডাজেন্ট ম্যাটার লাগবে না এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে আরেকবার বলো হ্যাঁ ডিএফ বাই ডিএ ডিএফ বাই ডিএ তার মানে এটার মানে আমি এটা ওটা বলতে চাইনি এবার বলো এরিয়াটা অলমোস্ট টেন্ডিং টু জিরো হয়ে গেলে কি এই যে এরিয়াটা আমি নিছিলাম সেটা অলমোস্ট পয়েন্ট হয়ে গেছে তাহলে এই স্ট্রেসটা কোথায় ডেভেলপ করেছে এরিয়াতে না পয়েন্টে পয়েন্ট কারেক্ট তার মানে এই এরিয়া প্রতিটা পয়েন্টে স্ট্রেস সে सेम আরে তুমি বললো দাদা তুমি তো বলেই দিয়েছো শুধু এই এরিয়ার কারণে প্রতি এখানকার তুমি যে কোনো পয়েন্ট নাও সেখানে স্ট্রেস सेम বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ ক্লিয়ার বলো ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার ওকে নেক্সট হেডিং দাউ স্ট্রেন হেডিং দাউ স্ট্রেন डिजिनल डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन और कन्फिगारेशन जेको भाव बोलते लंगीटिशन चेन्ज इन डायमेंशन ओके चेंज इन डायमेंशन और कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन ओके ए रो तीन टे टाइप ए रो तीन टे टाइप ए तीन टे टाइप बुझले ही होगे फर्स्ट बोलो बोलो की की हो होते पारे बोलो एक टू बोलो 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 तुम रख जानो ना 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 ये ऊपर है नाम की दे बोलो नॉर्मल बट लॉन्गिट्यूडिनल या तापर � रड আমি যদি টেনসাইল ফোর্স মানে টেনসাইল স্ট্রেনের কথা বলি বা লংগিটিউডাল স্ট্রেনের কথা বলি বলতে এই টেনসাইলের ক্ষেত্রে ফোর্স কোন দিকে উপর দিকে না নিচের দিকে উপর ভেরি গুড তাহলে এই লেন্থটা বাড়বে কি বাড়বে না আরে ভেরি গুড আমি ধরলাম এই এইটা বেড়ে হয়েছে এইটুকু ডেল্টা এল তাহলে আমাকে বলো তো আমাকে বলো তো লংগিটিউডাল স্ট্রেন আমি কি লিখতে পারি বলো ডেল্টা এল বাই এল ভেরি গুড চেঞ্জ ইন ডাইমেনশন অর কনফিগারেশন চেঞ্জ কত ডেল্টা এল বাই कैपिटल एल टाइना बोलो कोनो डाउट आचे अच्छा एक ता जिनिश बोलो टेंसाइलर क्षेत्रे ये डेल्टा एल टा पॉजिटिव ना नेगेटिव पॉजिटिव वेरी गुड बोलो तो कंप्रेसिवर क्षेत्रे क्यों हो बे डेल्टा एल टा नेगेटिव होगा वेरी गुड आमर कथा बुझ दे पाले तार मने इन जनरल आमर के जो भी लॉन्गी ट्यूब मैग्नीट्यू
ओके बोलो कोनो डाउट थकले बोलो अच्छा अमी एक टा कथा तो आमदे लीग बो इटा आमदे सिलेबसे आछे बोलो कोरो शानो स्ट्रेन टके ए भावे डिनोट करा है ए टके बोले डी अहा डी एक्स बाय डी एल इटा कैलकुला से लाग बे अमी एकोन बोल बोना जस्ट तुम्हारे इटा बोले रखलाम डी एक्स बाय डी एल पुरो एक्सप्लेन अमी कोर्बो डोंट वरी इन्तु डेफिनेशन है डी एक्स बाय डी एल करेक्ट ये कहने डी एल टा की बोलो ओरिजिनल डाइमेंशन आ डी एक्स टा की चेंजिंग डाइमेंशन ठीक है इटा मैं एक्सप्लेन शेयर बोलो टेंजेंशियल और शेयर अच्छा यही बारे हमारे एक तब बोलो ये ये तो एक तो ना गोल पो अच्छी गोल पो ना ये तो हमारे तो उनके बोझाते होंगे अच्छा शेयर तो देखो तुमरा तो ऑलरेडी जेने का चुना शेयर तो किरोकोम हॉय किरोकोम हॉय बोलो ये रोकोम था के बेटा इंटू मंटारेलोली � स्मॉल एबा कैपिटल एक चाइ थोड़ो कौन आवश्यक है अच्छा यही खाने आ इटा के किया मैं नाम दिए ची बोलो शियर स्ट्रेन ठीक आ चुके शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेन इटा के डिफाइन करो है देखो ए थीटा टा दिए ए थीटा टा दिए की बोल ला ए थीटा टा दिए जे थीटा टा ते इटा थोड़ो कैपिटल एल लेंथ आ इटा उच्� शेज़ जनो ए थीटा इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। अमर कथा बोल दे पहले जो। इटा होच्छे शियार स्ट्रेन, शियार स्ट्रेन। अच्छा कौन टा डेल्टा एल? ए टू को डेल्टा एल किंतु। अमर कथा बोल दे पहले जो, माय डियर। थीटा की शाशमा ही शियारे क्षेत्रे निगेजिबल करने बो। माने एक को भी छोटा हो बे, को भी छोटा हो क्लियर 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 अच्छा अब ये बारे बोलो आर की बेचे आ चे वॉल्यूम स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक अच्छा वॉल्यूमेट्रिक बा वॉल्यूम व्हाट एवर नाम नाम नहीं है कि ऐसे जाए ये बारे बोलो अमित तार ये दिए ही दिए थी ओरिजिनल वॉल्यूम चिलो v फाइनल वॉल्यूम है जे v माइनस डेल्टा v बा v प्लस आर इटा के लिखी E शेयर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा बोलो डेल्टा V बाय V ना ओके एक बार बोलो ये डेल्टा V बाय V डेल्टा V ये इटा पॉजिटिव ना नेगेटिव डिपेंड कर दे एक्सेक्टली तुम एक तो ठीक बोले चो एक बार एक तो कथा बोलो एक है तो मैं दूसरों का भी डिफाइन कर चला एक ता तुम्हार ग्रीन तार मैंने पूछा पहले चो ये इटा पॉजिटिव ना नेगेटिव हो बे अच्छा एक तक कथा बोले रखी अमरा आमदेर भविष्य ते ओ ये वॉल्यूम स्ट्रेन अनेक जगह आज बे शॉप क्षेत्री वॉल्यूम टा कम बे की बोलना बोलो शॉप क्षेत्री वॉल्यूम टा कम बे ताले अमी शेही क्षेत्र बोलो ते ईवी के लिखते परी माइनस डेल्टा वी � ठीक आचे एवं अनेक बोई ते देवा आचे वॉल्यूम स्ट्रेन शुद्ध नेगेटिव होय ना पॉजिटिव होय वॉल्यूम स्ट्रेन पॉजिटिव होय आमी तुम्हारे देखा लाम तो देखो आमी जो दिकोनो हाइपोथेटिकल कोनो भावे चारी दिक्ते के सेम फोर्स दिते पारी ताले वॉल्यूम टा बढ़ बे ना शेते शेकेत्रे डेल्टा बीटा पॉजिटिव किंतु अमरा डे टू डे लाइफ़े बेशी भागता ही कॉम माने वॉल्यूम टा कॉमे शेही कॉन्सेप्ट गुलो ये शेही ये गुलो डिस्कर्ड माने देखी बोले शॉपाई की बोले बोलो तो जे वॉल्यूमेट्रिक स्टेन ऑलवेज नेगेटिव इट इस नॉट लाइक दैट इनफैक्ट तुमरा देख पे हमारे अच्छे, अच्छे, अच्छा। Next टाइम ही चलेगा जब वो elastic limit and Hooke's law, elastic limit and Hooke's law। यहाँ देखे दो एक तो भालो प्रॉब्लम आ चें, और ये देखो, हमारे स्टडी मेट्रिक लोगों को करा आ चें। Elastic limit and Hooke's law ओके माय डियर एटा मैं एक टा एक्सपेरिमेंटेशन हाथ जे बोझा बो 
এটা আমি একটা এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে বোঝাবো তার আগে এখন আমি ডেফিনেশন ওয়াইজ আমাকে বলতে হবে দেখো এক্সপেরিমেন্টটা যখন করব তখন তো ওটা বোঝাবোই তার আগে আমি যেটা বলছি সেটা শোনো সেটা হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিট কি বললাম বলো ইলাস্টিক লিমিট কি বললাম বলো ইলাস্টিক লিমিট ইলাস্টিক লিমিট মানে কি ইলাস্টিক লিমিট মানে কি ইলাস্টিক লিমিট মানে হচ্ছে আচ্ছা আগে ডেফিনেশনটা বলি তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে মানে হুক্স লটা বলি হুক্স ল তাহলেই তোমরা বুঝে যাবে হুক্স ল বলছে শোনো ভালো করে হুক্স ল বলছে স্ট্রেস সরি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেস উইদ ইন ইলাস্টিক লিমিট কি বললাম বলো এটা ল ল লটা কি বলছে আর একবার বলো স্ট্রেস ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন উইদ ইন ইলাস্টিক লিমিট আচ্ছা এবার একটু ভেঙে বলি উইদ ইন ইলাস্টিক লিমিট মানে যখন আবার ডিফরমেশনটা অল্প ডিফরমেশন ইজ স্মল এর মানে কি আরে বাবা তুমি একটা কি বলে তোমার অ্যালুমিনিয়ামের একটা কিউব আছে তুমি একটা হাত দিলে হাতুড়ি দিয়ে দাম করে বাড়ি ও তো ভেঙে চুরে একাকার হয়ে যাবে আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম টেলিং সো দা এক্সটার্নাল অ্যাপ্লাইড ফোর্স যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করব সেটা কম হতে হবে যাতে ওর মধ্যে কোনো পারমানেন্ট ডিফরমেশন না আসে তার মানে ওই ফোর্সটা যদি আমি উইথড্র করে নিই তাহলে ও আবার ওর নিজের জায়গায় ফিরে আসবে ও আবার ওর নিজের জায়গায় ফিরে আসবে তাহলে যে লিমিটের মধ্যে একটি পার্টিকাল ওর নিজের জায়গায় ফিরে আসে তাকে আমরা কি বলি সেই সেই লিমিটটাকে আমি কি বলি বলো সেই লিমিটটাকে আমি কি বলি বলো ইলাস্টিক লিমিট ওকে আমি গ্রাফ দিয়ে বোঝাবো তবে একটু পরে স্ট্রেস ট্রেন কার যখন করাবো তখন একটু পরে বলো এই অব্দি আমাদের আশা করি কোনো ডাউট নেই কারেক্ট এবার বলো স্ট্রেস মানে আমি কি জানি এফ বাই এ না বলো কারেক্ট আর ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল স্ট্রেন স্ট্রেন মানে কি জানি বলো এটাকে কিভাবে ইয়ে করা যায় সেটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ডাইমেনশন বাই অরিজিনাল ডাইমেনশন তাই না এবারে বলো তো করকমের স্ট্রেস আছে এই করকমের স্ট্রেস করেছি বলো করকমের স্ট্রেস করেছি তিন করকমের স্ট্রেন করেছি তাহলে এই প্রপোর্শনালিটা যদি সাইনটাকে আমি যদি হাটাই তাহলে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আসবে বলো তো কটা কনস্ট্যান্ট আসবে ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে ভেবে দেখো আমার তিনটে যে কনস্ট্যান্ট আসবে কিরকম কনস্ট্যান্ট আসবে আমি করে দিচ্ছি একবারে দেখো প্রথমটায় এফ বাই এ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল রুট ডেল্টা এল বাই এল বলো এইটা যেটা লিখেছি এইটা লংগিটিউডিনাল না শিয়ারিং না অন্য কিছু ভেবে বলো লংগিটিউডিনাল কারেক্ট তো লংগিটিউডিনালের জন্য যে তোমার প্রপোর্শনালিটি সাইনটা আসে সেটাকে বলে ওয়াই ইয়াংস মডুলাস সেটাকে কি বলে ওয়াই ইয়াংস মডুলাস বুঝতে পেরেছো বলো 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 বুঝতে পেরেছো হ্যালো ওকে এরপরে নেক্সট আসে আচ্ছা এটাকে আমি একবার লিখে দিচ্ছি ইয়াংস মডুলাস আমি কিন্তু এটাই ভাবে করাচ্ছি বইগুলোতে আলাদা আলাদা করে করা আছে অনেক ইয়ে করা আছে আচ্ছা নেক্সট যেটা সেটাকে বলে মডিউলাস অফ রিজিডিটি মডিউলাস অফ রিজিডিটি এটাকে এইভাবে ডিনোট করা হয় এবারে আমাকে একটা কথা বলো তো মডিউলাস অফ রিজিডিটি হ্যালো মডিউলাস অফ রিজিডিটি আমি কিভাবে ডিফাইন করব মডিউলাস অফ রিজিডিটি কিভাবে ডিফাইন করব সেটা হচ্ছে এফ বাই এ ডাইরেক্টলি সরি ইকুয়াল টু মডিউলাস রিজিডিটি ইন্টু থিটা না কেন মডিউলাস অফ রিজিডিটি কিসের জন্য ভ্যালিড শিয়ারিং লঙ্গিটিউডিনাল না ভলিউমেট্রিক বলো শিয়ারিং এবার শিয়ারিং এ চলে যাও শিয়ারিং এ স্ট্রেস স্ট্রেনটা কি হয় এই যে এইটা থিটা তাই না স্ট্রেন হয় থিটা তার মানে এখান থেকে আমি মডিউলাস অফ রিজিডিটি কি বলতে পারি এফ বাই এ বাই থিটা বলো এফ বাই এ বাই থিটা বলো বলতে পারি ওকে এবারে নেক্সট চলে আসবো আমি এটাকে বলে মডিউলাস অফ রিজিডিটি আর লাস্ট ডেটটাকে বলবো দেখো মডিউলাস অফ রিজিডিটি আমরা খুব বেশি ইউজ করবো না আমরা ম্যাক্সিমাম ইউজ করবো ইয়াংস মডিউলাস আর একটা জিনিস সেটাই হচ্ছে এখন আমি যেটা বলবো বাল্ক মডিউলাস বাল্ক মডিউলাস বাল্ক মডিউলাস খুব লাগবে বাল্ক মডিউলাস বলো বাল্ক মডিউলাস এর ডেফিনেশন কি হবে বলো এফ বাই এ ওকে বলো এফ বাই এ ইকুয়াল টু কি হবে বলো বলো 
ডেল্টা ভি বাই ভি না ওকে আচ্ছা এইবার আমি মডুলাস অফ রিজিডিটিটা শুনতে পেলাম আগে বলবে হ্যাঁ মডুলাস অফ রিজিডিটি সিম্পল এটা কি কোন স্ট্রেস শিয়ারিং না ট্যাঞ্জেনশিয়াল না ভলুমেট্রিক শিয়ার শিয়ার বাস্ট আর শিয়ারিং ছিল না আচ্ছা আর এটা তো শিয়ারিং স্ট্রেন ডিয়ার এটাই তো এল বাই ডেল্টা এল বাই এল डुबिए <laughs> जिनपत्र <laughs> ওকে ইজি ইজি জিনিসপত্র আছে কিন্তু দুই একটা জিনিস আছে যেটা আমাদের একটু মানে একটু ভাবাবে ঠিক আছে চলো এরপরে স্ট্রেস ট্রেন কার্ভটা আমি নেক্সট দিন করাবো ভাবছি দেখছি কত দূর এখানে করে উঠতে পারি এই এই যে ফর্মুলা গুলো যেগুলো তোমাদের বক্স করে রাখা না এইগুলোই আমাদের লাগবে আর এটার জন্যই আমি তোমাদের এতক্ষণ ধরে এত স্টোরি বললাম এই যে ওপরের স্টোরি গুলো তাকে ডিফর্মিং ফোর্স বলে এবার বইগুলোতে বা নর্মাল জায়গায় কি করা আছে বলতো এই নর্মাল বা লং ডিটেনাল স্ট্রেস নিয়ে অনেক কিছু বলা আছে তারপরে নর্মাল স্ট্রেন নিয়ে বলা আছে তারপরে ওটা ইকুয়েশন করেছে কিন্তু আলটিমেটলি তুমি যদি দেখো জিস্টটা হচ্ছে এইটা তোমার সামনে যে বক্স করে লেখা হচ্ছে এইটা হচ্ছে জিস্ট ওকে এইটা হচ্ছে জিস্ট ওকে ওকে এবারে আমি চলে যাচ্ছি আচ্ছা আর কথা একটু বলে দিই আর কথা একটু বলে দিই এটা হচ্ছে জাস্ট কম্প্রেসিবিলিটি বলে একটা টার্ম আছে কম্প্রেসিবিলিটি দেখো কম্প্রেসিবিলিটি বলে একটা টার্ম আছে ওকে ভালো করে শোনো কম্প্রেসিবিলিটিকে আমরা কে দিয়ে ডিনোট করি অ্যাকচুয়ালি এই এটা হয় ওয়ান বাই বি ওয়ান বাই বি মানে কি বলো ওয়ান বাই বি মানে বলো 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 বাল্ক মডুলাস বাল্ক মডুলাসের অপোজিট এই রেসিপ্রোকাল নট অপোজিট রেসিপ্রোকাল ওকে চলো নেক্সট যেটা করিব আজকে এখন একটা প্রবলেম করলাম না যাই হোক থিওরিটাই অনেক চলো আমি কয়েকটা ভালো ভালো প্রবলেম করাবো ডোন্ট ওয়ারি বেশ ভালো ভালো প্রবলেম मानिफाई कर बाकी जिजेल এই কনসেপ্টটা থেকে তোমরা আমাকে এটা বলতে পারবে y অফ সলিড y অফ লিকুইড এন্ড y অফ গ্যাস 
কোনটা সব থেকে বেশি কোনটা সব থেকে কম বলো গুড কিন্তু লিকুইড গ্যাসের জন্য কিভাবে এটা হয় শোনো ইলাস্টিক এখানে আমার আর কিছু বলার নেই আমার একটা কনসেপ্ট একটু বলার আছে সেটা শোনো তো বলো তো টেম্পারেচার বাড়ালে ইয়াং বডুলাস কি হবে যদি টেম্পারেচার বাড়াই হ্যাঁ ইয়াং বডুলাস বাড়বে না কমবে আমরা কমবে কেন কারণ তো ইজিলি কম্প্রেস করতে পারবো আরেকবার বলো তখন মলিকিউলগুলো বেশি দূরে দূরে চলে যাচ্ছে তারও বেশি ইজিলি কম্প্রেস করতে পারবো তুমি এইটা ভাবো তাহলেই তো হয়ে যাবে সলিড লিকুইড গ্যাস তাই না তাই না গুড দেখো তোমাদের আমি লাস্ট দু তিন মিনিটে যেটা বললাম এটা কোনো না কোনো কম্পিটিভ এক্সামে এসছে কারেক্ট এবং আমি তোমাদের লজিক দিয়ে বলে দিলাম আচ্ছা এটাকে আরেকভাবেও ডিফাইন করা যায় তবে এখন ডিফাইন মানে আরেকভাবেও বোঝা যায় যে টেম্পারেচার বাড়ালে তোমার ইয়াং মডেল কমবে সেটা এখন বলবো না সেটা আমি বলবো নেক্সট দিন নেক্সট দিন না যখন আমি হিট পড়াবো কি বললাম বলে যখন হিট পড়াবো এখন বলবো না ওকে আচ্ছা এখনো পর্যন্ত তোমাদের কোনো ডাউট আছে ফার্স্ট ফার্স্ট ওকে ফাইন এবার আমি চলে যাচ্ছি হেডিং দাও এনার্জি স্টোর্ড ইন এ ডিফর্মড বডি डिफर्मी बडी एर झुल এর অরিজিনাল লেন্থ এল এর ক্রস সেকশনাল এরিয়া এ এর মাস এম ওয়াই ইয়াং মডিউলাস কি বললাম বলো ওয়াই ইয়াং মডিউলাস ওকে এইবারে আমি কি করেছি ভালো করে শোনো এখানে এ ফোর্স দিয়েছি কি বললাম বলো এখানে এফ ফোর্স দিয়েছি ওকে নেক্সট যেটা বলবো সেটা তোমরা খুব ভালো করে শুনবে এখানে আমি এফ ফোর্স দিয়েছি এই এফ ফোর্স দিয়ে আমি ধীরে 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 টানছি এবার বলো যদি আমি ধীরে 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 টানি সেই স্প্রিং এ করিয়েছিলাম মনে আছে স্প্রিং এ করিয়েছিলাম মনে আছে দেখো আমি একটু রিক্যাপিচুলেট করে দিচ্ছি আমি এখান থেকে একে এক্স ডিস্টেন্স টেনেছিলাম মনে পড়ছে ওই পোটেনশিয়াল এনার্জি বার করার জন্য তারপরে আরো ডি এক্স ডিস্টেন্স টানলাম মনে পড়ছে গুড দেখো সেটা এবার আমি এই ইন্টারমিডিয়েট এই কন্ডিশনটা এইটাতে ধ্যান দেব এইটাতে ধ্যান দেব 
এইটাতে ধ্যান দেব বলো তো এই পজিশনে যদি আমাকে ইয়াং মডিউলাস এর ফর্মুলা লিখতে হয় এই পজিশনে স্ট্রেস কত বলো বুঝতে পেরেছো কিনা আচ্ছা স্ট্রেস এইটা ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড এই পজিশনে ইয়াং মডিউলাস তো ওয়াই স্ট্রেন কি হবে বলো তো স্ট্রেন এই পজিশনে এটা হবে না স্ট্রেন ভেবে বলো হ্যাঁ এই পজিশনে ইন্টারমিডিয়েট ওকে আচ্ছা এখান থেকে আমি এফ লিখতে পারি ওয়াই এক্স এল বাই এ বলো লিখতে পারি ডেফিনেটলি লিখতে পারি আচ্ছা এই এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য ডিএক্স কি হয়েছে ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে স্মল ওয়াক ডান কি হবে বলো এফ ইন্টু ডিএক্স আচ্ছা এবার এফ ইন্টু ডিএক্স মানে কি বলো ওয়াই এ এল দেখো ওয়াই এ এল এক্স ডিএক্স আমি যদি টোটাল ওয়াক ডান চাই কি লিখবো এটাকে ইন্টিগ্রেট করবো বলো তো কোথা থেকে কোথায় ইন্টিগ্রেট হবে ভেরি গুড সরি ডেল্টা এল এটা ক্যালকুলেট করে দেখো তো কি আসছে ওয়াই এ বাই এল ইন্টু ডেল্টা এল বাই টু এনার্জি ওকে এবার দেখো এটাকে আমি লিখছি ওয়াই বাই এল বাই ডেল্টা এল ওকে হাফটা একটাই হ্যাঁ ইন্টু দেখো তো এটা ঠিক লিখেছি কিনা হ্যাঁ একটা এ থাকবে এ থাকবে দাঁড়া 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 একটু না দাঁড়াও আচ্ছা দেখো তো দেখো আমি এটাকে কি করছি ওয়াই বাই এল ইন্টু ডেল্টা এল স্কোয়ার বাই টু ইন্টু এ ইন্টু আমি ওপরেও একটা এল দিয়ে গুণ করছি ওপরে আর নিচেও একটা এল দিয়ে গুণ করছি বলো তো এইটা কি लिखते হাফ স্ট্রেস ইন্টু স্ট্রেন এইটা হচ্ছে তোমার হয়ে যাবে একদম ইজি দেখো আমি স্ট্রেন তো তার মানে কি ডেল্টা এল বাই এল মানে হচ্ছে স্ট্রেন তারপরে এদিকে থাকছে হাফ আর এদিকে থাকছে ওয়াই বাই এল ওয়াই ইন্টু ইন্টু ডেল্টা এল বলো তো এটা কি স্ট্রেস স্ট্রেস না আর এটা স্ট্রেন না আরে বাবা এটাই তো এফ বাই এ দেখো এটাই হচ্ছে হ্যাঁ এটাই এফ বাই এ না এটাই এফ বাই এ আর এটাই স্ট্রেন না তার মানে কি এখান থেকে আমি এই ইকুয়েশনটা পেলাম এনার্জি পার ভলিউম ইকুয়াল টু হাফ স্ট্রেস ইন্টু স্ট্রেন পেলাম না এই এনার্জি পার ভলিউমকে বলা হয় এনার্জি ডেন্সিটি অর স্ট্রেন এনার্জি ডেন্সিটি এই টার্মটাকে বলা হয় স্ট্রেন এনার্জি ডেন্সিটি স্ট্রেন এনার্জি ডেন্সিটি স্ট্রেন এনার্জি ডেন্সিটি ওকে আচ্ছা এখানে আমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলার 
বোর্ডে বোর্ডে সিবিএসসি আইসিএসসি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড এইটা প্রুফ করতে আসে এই যে স্ট্রেস ইকুয়াল টু মানে এই যে এই এই ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনটা ফাইনাল আমি যেভাবে করিয়েছি সেইভাবে করবে ক্যালকুলাস দিয়ে করবে বইতে কিভাবে করা আছে বলতো অ্যাভারেজ ভ্যালু নিয়ে অ্যাভারেজ ভ্যালু নিয়ে করা আছে কারেক্ট 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 কিন্তু সেইভাবে করবে না আমি যেভাবে করিয়েছি সেইভাবে করবে ঠিক আছে বলো তাহলে বলতো এই ওয়ার্ক ডান কেও তো লেখা যায় ভলিউম ইন্টু হাফ ইন্টু স্ট্রেস ইন্টু স্ট্রেন লেখা যায় না বলো ওকে ফাইন বলো এই অবধি তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে বলতে পারো আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখব আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখবো নেক্সট দিন আমরা ইলাস্ট্রিসিটি শেষ করবো আজকে আমরা তো সেরকম প্রবলেম করলাম না নেক্সট দিন ভালো ভালো কয়েকটা প্রবলেম করাবো ভালো ভালো প্রবলেম করাবো ওকে ভালো ভালো কিছু প্রবলেম করাবো ওকে যদি তোমাদের কোনো ডাউটস থাকে আমাকে বলতে পারো আমি ভিডিও আজকে আপলোড করে দেব তোমরা দেখে নিও देखते বাকি অন্য কোন বই পড়ার দরকার হবে না নইলে অনেক বই বই অনেক কিছু লেখা আছে তোমরা বইটা উল্টে পাল্টে দেখো আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু লেকচারটা হলে কি হয় কম্প্যাক্ট হয়ে যায় ওই এক জিনিস ঘেটিয়ে লেখা আছে ইট উইল শিওরলি তোমার টাইম ওয়েস্ট ঠিক আছে তাহলে আজকে এখানেই রাখছি ওকে গুড নাইট